早，早上好，朋友们。店长，我们这边差不多了，人多大概都在外面，等你好了，我们就可以开始。我好了，好。我们现在就所有组织所有人来门口了，对吧？我们准备开动员吧，动员吧。我们大家在门口，我们会开一个小小的动员大会。啊，现在去吧，去。好嘞，走。现在开始开动员了吗？对对对。来来，大家站一下，我们过一起过一遍。亲爱的老安吉家人们，大家早上好，好，很好，非常好，越来越好 ，yes。好，那么大家今天在这边，我想先问大家一个问题：为什么觉得我们公司想要在上海这边开一家旗舰店？大家可以想一下。铸就伟大民族品牌。对的，这就是我想说的。一个月之前，我还没有加入这家公司的时候，我并不了解我们的愿景。但是一个月之后，我了解到我们公司的愿景就是。铸就伟大的民族品牌，作为一个团队，我们都与这个愿景有深深的共鸣。而这家旗舰店代表着我们在这个达成这个目标当中一个非常重要的承上启下的节点，它代表着我们布局全国的阶段性的一个结果，同时也代表我们想要准备进入更广阔的市场。过去几个月当中，有很多今天在场和不在场的小伙伴都付出了很多的努力和汗水，就为了把这个旗舰店给搭好。那么现在舞台已经搭好，所有的人也就位，所以我希望大家在接下来十多个小时当中，站在自己的岗位上，尽到自己的职责，发光发亮，把我们的努力的结果最好的去呈现给我们的顾客。那么今天我们的目标是达成一千人进店消费的目标，以及一千五百人进店消费的卓越目标。所以大家一站定乾坤，有没有信心？有！大家加油！来，大家，三、二、一，加油，加油，加油！加油好，大家加油吧，去自己岗位，今天靠大家了。我们要穿一千五百人是吧？啊？那岂不是？你自己想的方案哈。完了。它是红色了，变红色了，印度不够吗？老师，<笑>我错了。那个这个冰冰淇淋机用那个了，它又停止了。这个请没事，这个没事。这还是和昨天那个一样，这个没事，这个、没事。不一样。我在调酒师。对啊，我刚想问你，他人。距离彩排还有最后还有四分钟。四分钟后，大家去外面集合一下，咱们尽量快一点，然后不耽误接下来的进程，好吧？共同庆祝上海首家老乡鸡盛大开业，瞧。那么，当他们需要排一个长队的时候，我们就把一米线给拉起来。如果没有队伍出现的时候，一米线就先收起来。我们今天其实是有一个目标的，我们今天的目标是有一千五百个人，然后我们计算。能不能达成这个目标，其实就是看一千五百根荧光棒有没有全部拿走。是十一点十八分开业，大概我们十一点就一定要确保在自己的岗位上面已经就岗了。那大家都动起来吧！好，安排完成。主要就在一层吧，我觉得一层人可能比较多一点，地下一或者地下二人都太少了。就比如说这种小姐姐，姐姐，你看一下我们这边，这是我们。楼底下那个老乡鸡今天开店，然后十一点的话就可以开始，前一百名会有礼物送，对，就这样效果就可以了。距离老乡鸡开业还有倒计时十五分钟，走过路过不要错过，错过终身遗憾呀，各位。哎、救命！我来拿。你已经都弄好了是吗？对，都可以。交心，交心，走吧。谢谢，准备开始了，马上就开始。对对对，我收到，收到，收到，收到。准备。哎，你好，请问你们是顾客吗？十一点十八。再等两两三分钟就好。对，不好意思啊，不好意思，马上好，马上好。两三分钟，两三分钟好。
，开始，喵喵，现在直接开始吧。Hello Hello， 大家上午好。我们代表老乡鸡所有的全体员工们，希望欢迎大家来到我们的老乡鸡乡村电音节。然后呢，也一起来共同庆祝我们上海首家老乡鸡旗舰店盛大开业。海白玉兰旗舰店的设计理念源自养育我们的黄土地，唤起都市人心中的那一份乡土。现在没有开业。一片绿色盎然，在城市中破土而生。同时呢，我们创新的菜品和全数字化的运营模式，也让我们的家常菜增添了一份新的生机。我们的土不会限制我们的潮。谁说老乡不能玩电音？那么，下面就有请我们的气氛担当孙俊逸、孙孙一俊、孙俊啊，孙俊逸 ，sorry， 紧张了，孙俊逸，思思，来来来，啊来了，嗯，甜美担当一玉，一玉，来吧。颜值担当朱顺杰。不是，我不是。沉稳担当焦焕文。焦焕文，焦焕文。年轻担当袁新成。霸气担当红影。来为我们的上海首家老乡鸡旗舰店剪彩。要剪吗？啊啊，剪。你们已经用完餐了，对不对？记得门口领我们的免费购物袋哈，专门设计的，送袋子。谢谢光临老乡鸡哈，你们觉得还行吗？好吃好吃，好吃是吧？那希望下次见到你们。明天再来，明天再来。再来是吧？好呀好呀。我们现在只送礼品袋，然后一百个送完了以后，我们再送苹果。好，加油，加油，加油！啊，今天可能会有一点点乱，然后大家自己盯紧一点，好吧？我们手环有在给吗？有在给，我让。对，你就直接放他们餐盘上就行。有在给，再放餐盘，嗯。司君义，司君义啊，你跟排队的解释一下，等会儿每个人会送一根荧光棒啊。好，我要开始了。来，我们的哥哥姐姐来看一下，我们前面等一下会送给大家一个荧光棒，以及前一百名消费的都会有一个小礼物送给大家。这个荧光棒是为什么呢？荧光棒是因为我们今天有音乐节，希望大家在我们这里吃完饭之后，晚上周五休息的时候，也可以来到我们这里带着荧光棒继续来这里嗨，继续放松。今天是个周五，希望大家用餐愉快，以及周末愉快
。这个酒的话，等会也要发手环，你知道吗对对 ？OK， 知道了。我们这边有荧光棒吗？啊、呃，但是你每卖一个要给他们，所以要不然上面放一点点呗。这个荧光棒，那我们直接在门口拉客吧。对啊，直接在门口。哎，哥哥们，我们这边是老乡鸡开业了，可以来吃。对，走过路过不要错过，我们老乡鸡第一天营业，你可以过去看一下。要看一下吗？我们今天开业活动有蔬菜冰淇淋。咱们排队的时候可以看一看，我们这边还有冰淇淋卖，然后还有呃鸡汤味的鸡尾酒。我们做两个点，如果里面观察到什么情况之后，就往前像烽火台一样反应，前面就截流。OK， 好，那就安保组负责，然后你告诉他怎么判断，需要停，好吗？你是做哪里的？没地方坐。你现在你现在餐盘在哪里啊？餐盘，餐盘。马上送过来。等位置放。我们前面有位置。我知道，你跟忙嘛，你忙去嘛。现在的时间是等化时间，差不多半个小时。半个小时啊。嗯那逗我们，谁在这等半个小时吃快餐呢？你们都已经排在第一位了，要走吗？就这么轻言放弃了吗？或者哥哥姐姐们，你们要实在是就不介意的话，可以站着吃，可以吗？就边吃边养生减肥。对，这样吃之后里面有位置，立马给你往里藏，好不好？好不好？给你藏，哥在这管一下这边，好不好？什么？就是有位置之后给他藏到里面去，好不好？可以啊。记住这一桌客人的样子，来记一下。哦，行行行。那现在可以让他们进去了。嗯。我们如果实在不够坐，因为其实队伍很长，对。然后你你们看一些年轻人，让他们去高脚椅那边站着吃也行。哦。我有个问题，就对于那些站着的人，我们要不要送点什么东西啊？就那些人站着吃的体验感不好。你觉得送酒能行吗？可以啊。送的还是卖的？送的。口味，香菜口味的，只要五块钱。帅哥喝酒吗？送的。免费的是吧？对。帅哥尝一下我们鸡尾酒吗？免费的，鸡汤味的鸡尾酒。来的。好的，谢谢。好，谢谢。里边只要说满了，外面那个地方马上堵住，就是就是说里面没有座位了。对，现在里面已经满了、嗯。可以接，不可以接，不能接，不可以接，马上前面就封死了。有座位了，然后再告诉我。我们现在就是十个人，十个人的放。可以试吃一下，姐姐。对，直接从这边就可以了，没关系，这是出口，但是 VIP 通道给你们打开，直接从这里就可以进去了。这边进就好了。哎，你好，你好，哎，不好意思，哎，你们怎么不怎么又不全不吃了呀？人太多了，哦，就是想吃饭，但没有位置。我跟你讲一句话，嗯，是这样的，嗯，就作为 KOL 来讲的话，嗯，他的整个时间是不是现在很忙的时候，我们要稍微快一点点。先进去跟 K O R 说一下，让他们就是快快,快一点。你说不好意思，嗯、我们今天的要快一点，好吗？好好
。你好，现在可能因为我们现在餐厅太忙了，然后这里又占用了比较多的位置，想要就是速度快一点，然后可能清出一些地方。如果拍完的话，呃，然后后面我们会再安排你们继续用餐的。对。萌萌姐，我数一下你手上的，不是，我数一下哈，二十八根，还有十分钟破五百。亮亮，我们里面还 OK 吗？好，可以、啊，可以，可以，可以啊。那我们放人进来了，好吧？可以啊。大家辛苦了，大家我知道大家都没吃饭，没事没事。你真的太棒了，真的是太棒太棒了。可以可以，有有人就使劲进，好，都撑得住，放心啊。我们争取完成哈，完成目标。蔬菜味的冰淇淋，大家可以试一下，有香菜和番茄口味。现在这个鸡尾酒这边好像都 OK 吧？要不就是需求。鸡尾酒这个时候，我觉得。对，主要就等晚下午晚上吧。思思，思思过来。音乐音乐，过来过来，给我们讲件事。因为我们现在摊位确实比较卖的不多，但是餐厅太火爆。你们三个主要推销摊位的产品。是。OK， 行，加油。啊，现在需要。现在接近饭后，主推冰淇淋可以。饭后吃，不是这俩还没吃呢。OK， 你你你先接。对，所以两位小姐姐喜欢的话，可以进来试试吃一下。没有位置介绍。可以先拍呀。啊，现在我们位置马上就有，你看现在这里面刚进去。这边要买冰淇淋。要看的。番茄味和香菜味，我们比较猎奇，可以尝一下。能不能你给给写这个冰淇淋？饭后就改成冰淇淋，谢谢。给我打一个番茄的，我要边吃边吸引他们。主要现在推冰淇淋了，他们说。你看你们这么已经这么饱了，想不想来点甜品，稍微放松一下，解解腻呀？我要一个香菜，一个番茄的。好的，稍等。你好，给你一个手环。番茄口味的是。你们要吃冰淇淋？你们可以试吃一下，对，可以试吃一下。而且我们的，对，我们的这样真诚。排队吗？啊，不需要排，冰淇淋需要排队吗？不需要排队，不需要排队。想要，对不起，对不起。番茄味，香菜味，番茄味，加香菜味。你想要？好的，五块钱扫码付款就可以。好，等一下还可以过来喝我们的酒，鸡汤味的鸡尾酒。思韵，思韵，思韵，尽量尽量用尽量用。对，从这边可以进去。用话筒的时候尽量不要喊到。好，好，吵会吵到里面。Hello， 两位姐姐，吃过饭了吗？想不想来冰淇淋？我们这边是一家旗舰店的冰淇淋，然后做的是新奇口味，是香菜和番茄的，要不要试一下？香菜姐姐，你穿这么时尚，一看就喜欢尝试一些猎奇的东西，对不对？番茄味的。你们想不想吃一下？这个先是待会再来的。真的，我姐姐，你说待会再来的，我可在这等你哦，<笑>要不然我会被他晒很久的哦，姐姐，我真的会等你的哦，姐姐，你要回来哦。他们特地找两个好看的人，就为了这个。对，没有，就为姐姐，姐姐你可以，那要不然你就现在点好不好？我我们先去买。那我就在阳光下等姐姐啊。好的，姐姐啊，一定要回来哦，姐姐，我可记得你哦。这也太强了。大哥，给您四个这个荧光棒。两个番茄，两个香菜呀。他两个番茄，两个香菜。稍等。帅哥，你买了几个来着？八个。给您八根荧光棒。谢谢要推一下冰淇淋吗？我们一直在推，就他说吃过饭了，我就会推冰淇淋。好。因为冰淇淋卖的还挺多的。哦，好，加油。加油，我去买奶了。冰淇淋库存现在大概如何？够，卡哦，够 ，OK，OK。Okay. Okay. 来看一看，瞧一瞧，要啥？鸡汤味的鸡尾酒，你尝一杯吧，很好喝。鸡汤味的鸡尾酒，来一杯送一杯，哎，两杯。每一次一杯，两杯一百，五十，五十好吧？可以。好，五十。买一送一吧。挺好喝的。很好喝，买不了吃亏，买不了上当的。谢谢，谢谢。二小时，我们给你送上去酒。哦，那你说的。好。大家好，截止目前，我们今天客流量已经达到五百。然后现在请焦化文、苏顺杰到前面来一下。我们破五百了，同志，破五百了，同志们。
哎，哎，现在几个小时？我们看一下，一点十分，快，我们拍一下。先看先，先看那边，先看那边。Good good， 好，大家。啊，结束了是吧？结束了吧？我来拿回去吧。拿回去吧，拿去。我要开始。不错，大家再接再厉。咱们排队的时候可以看一看，我们这边还有冰淇淋卖，然后还有。呃，鸡汤味的鸡尾酒。现在咱们中午的时候，鸡尾酒买一送一啊。有一个虫，里面有虫，然后客人要退。是哪一桌的？呃，有一个白色衣服的一个人。所以我这边先转给他五十块钱。不是，他买了几杯啊？产品丰富种类。他买他一百块钱，一百块钱。这杯是送的。对，我们送的。这杯本来就是送给他的。对，我们送的。看一下，看一下。我们中式口袋里面有炒。有一个人跟我进去看一下是哪个客户，可以吗？可以啊，就是坐着的那杯是吗？那边是吗 ？Hello， 是我们刚刚买酒的，对不对？对对对对对。然后我们的那个饮品里面是不是有？有有什么问题吗？对，有一个小虫，是这杯里面对吧？我看到就在这边，对对对，应该是刚刚飞进去的吧？因为我们之前呢，就是我们刚才不是呃，我们一共是买了三杯对吧？然后有两杯是我们就是赠送的，想让你们尝一下其他口味的。然后我这边可以帮你重新做一杯，你看可以吗？因为嗯。但是这杯是我们赠送的那杯，所以要退的话，我就是不好，就是。你怎么确定你是赠送的？他就把这杯还给我。嗯。虫子还在吗？虫子在我手上，这样。放进去。放、哦。你是什么时候发现？我让你退就已经对你很客气了。你觉得我差你这点钱吗？只是让你知道一下，你们有钱。嗯，对，你们主动说，那我拿回去帮你退。嗯嗯嗯，你觉得我跟你计较吗？我有不是来过来跟你计较这五十块钱的。对，因为我之前跟他就是跟同事沟通，他说，那我帮你。那帅哥，等一下我退给你，可以吗？因为是你买单的，对吧？你把你的那个二维码给我。不好意思，不好意思，拜拜。嗓子疼了，我也是。突然扯着嗓子吼了一个小时。我想把增高鞋垫拿了，好累。你找找别人去饮吧，我晚上还要主持呢，没嗓子了。你再找一下别人来饮了，我嗓子你看都成这样了。用这里。你你是认真的吗？用这里。等会吃个饭，吃个饭复盘一下吧。我们快坐下吧，我累。坐一会儿，坐一会儿。等会儿我们开会，你再统计一下现在大概。嗯、呃，你说这个棒子是吗？啊、哦。好。这里还剩多少？我全部搭一块。后面还有，后面还有。好的。我觉得到一千五有点悬哎，现在多少？才六百。晚上可以再充个六百。现在才一千二，晚上应该人。不是，只是晚餐时间，我们只是两个小时充个五百多，晚餐时间再充个六百，可以没问题了。可是五是人最多啊，这边白领下班了就下班了呀。可以充过，加油！我真的嗓子喊哑成这样，我晚上绝对不能再喊，再喊我明天说不了话。你现在你不要说话了。你就是死于话太多，这又累又困，救命啊！我今天还被一个客人骂了。好、哦，哪个客人、啊？为什么？就是那个虫子的。叫我呀，公处理公关危机，立马我上
。那你会直接给他退钱吗？退钱其实是是次要，主要是他的心态问题。来、啊，我我公关危机我。我觉得你很适合当和事佬。我来当公关危机。Hello。怎么样？好累，我在这边睡觉。<笑>小猪这卖卖卖了多少个了？这里卖了两百多个。到现在为止，你们估算大概有多少个了？六七百吧，六百六七百哪有那么多？有，我们统计了。那今天的目标是技术目标是一千，一千，一千可以吧？应该没问题，我们相信你。<笑>但今天是周五哎，而且中午的人流会占到将近七成，晚上会缩减到只剩百分之三十多。我们去想想怎么去引流，还挺重要的。因为晚上估计没有中午，那个流量大，然后可能大家回家了。加油！不用给我讲加油，给月月讲，月月都累了，都都他累成这个样子。月月没办法，月月真的累，月月最近一个礼拜可能睡了十几个小时吧。<笑>心情和那个呢？啊？范文呢？我在里。范文在那，我去我去找他。没事没事，我我去找星辰。一千五能充吗？一千五有机会，我感觉现在大家就好像一千就 OK 了。我没有这么觉得 OK， 一直都是按一千五的目标去做。一千五这样的话是搞死都弄不到了。那不能这么说，我觉得你你说一万是怎么可能弄不到的？一千五还是很有机会。不管怎么样，要相信自己。你要达到目标的话，要首先要相信自己。我现在是要相信我自己。那团队其他人呢？团队其他人啊啊，那我要动员他们，也要相信他们自己。然后我现在跟大家再确认一下 ，OK。那大家现在忙了一个上午，那我们现在快速的复盘一下。我想请大家每个人讲一下上午自己负责的板块。嗯，发现了哪些问题？小猪的问题就是有一个摊位销量还不错，但是另外两个销量好像不是很佳。晚上就会侧重点从那个冰淇淋改成鸡尾酒， okay. 或者两条线并行。嗯、OK， 好，明白。冰淇淋现在卖了多少份了？两百多。OK， nice。啊、嗯，大家有没有问题？我觉得六点半我就要和 C C 两个人要开始主持了。所以话整体的话，可能我们外面引流的人就要换更换一下，所以看一下有没有更好的人选。然后我们选的人选一定不能过于热情。这个可以交给我。好，到时候我们替换一下。OK， 那红云。高峰期人群的话，我们的位置相当不足。把这个顾客从后面的座位引导在引导到这个舞台区这边来就餐的这个引导衔接一开始不是那么的顺畅。思考一下怎么去在这个晚高峰的时候更好的去服务顾客。这边我都进行了解释，包括如果排队时间很久的话，我都进行解释说，这边的话，从明天开始或之后长久以来，我们主要是用餐区，不会出现任何的在等让您等待的一个问题了。所以说我们也。嗯，就麻烦焦范文跟红影可以考虑一下，到时候怎么做。还有就是我们前面排队的客户会非常多，所以我们需要有一个人是可能，嗯，和我们的观众有点互动，做一些小游戏或者给他们一些小卡片，然后让他们就是安抚一下客户，不是光让他们等在那边等，啊、嗯，比如说三十分钟也好，多少分钟也好。因为这个我们没有办法决定顾客一个用餐的一个时间，然后所以速度变慢了，所以我在想说能不能加一些位置。因为其实这两个小时，就是从刚刚一点到现在快三点，其实只进进涨了一百左右。Okay. 对，所以按照这个速度可能会有点悬，所以我们晚上要加油。Okay. 好、嗯，然后我们今天目标还是至少一千，然后往一千五去冲。然后我觉得一千应该是嗯可以的，冲一冲一千五吧。嗯。然后思思跟 C C 你们等会再设计一下那个游戏。到六点半的时候，我等会再跟你们确认一下时间，然后再确认一下那个，然后大家就加油啊！一、二、三，加油！加油！加油！帅哥吃冰淇淋吗？可以继续吃饭吗？现在打烊了，但可以吃冰淇淋，要不来一个吧？蔬菜口味的，别的地方都没有。我来个番茄口味。好，五块钱。你扫这个就行，这是微信，这支付宝。你好，蔬菜冰淇淋，要尝一下。开业了,开业了我们冰淇淋这边还是开业的。五点是晚市，但我们的冰淇淋还是在售卖中。饿，饿吃饭。
。哦，五点嘛，五点嘛。你看这个字，他说觉得这个字有点小。嗯。另外一点，没有这个菜品的图片。嗯。是不是可以打印一个什么海报之类的？嗯、好，我等会去跟他们去问一下。What？ 小猪，跟你聊聊。嗯。你说。晚上要冲这个一千五的目标的话，嗯，我得把鸡尾酒卖完。这边是两位我们的 KR 是吧？然后还想确认一下，今天可以发布这个素材吗？还是你们不可能？说好的是两点到四点，现在几点了？现在还没开始拍。我们后面还有三场活动，让我们怎么办？行，那你们现在开。对，你们可以现在拍。对的，对。然后你们是等一下是有些活动比较赶，是不是？对的，对。已经来不及了。对，这个我们是。我们实在不好意思，然后我那我们现在就是我们本人预设一些必点他们，但我现在问一下厨房有什么菜现在能给你提供的，然后你们试吃一下拍下照，然后也就可以。这边脚本的是这个东西，这个东西。我知道，我先去问一下这几个菜有没有，有几个菜我就给你提供几个菜，然后你们拍下试吃一下，然后其他菜的话你们随意去。我们脚本都写好了，只能拍这个东西。那没完，我可以后期给你补图，如果你们很着急的话，你们介意吗？但是我五点钟是一定可以让你去取到的，或者我们现在也可以问一下，能不能给你提前拉出来一份，好吗？正常来吧，我们现在都开起来了。行的，好的，好的，不好意思的。还有十分钟就五点了，马上了。嗯。我们是不是还得想怎么去你聊？因为晚上那什么。你先想一下，这两 K R 现在情绪不好，我先弄一下。呀呀呀！帅哥。嗯、什么？还需要二十分钟时间后厨？需要二十分钟。为什么？就是因为在切菜。五点二十。五二零挺好听的。二十分钟。OK， 就这样。前面五点开始卖，该引流引流，但是餐厅还是五点二十。对，行。Okay, 好，我来赶信息。五点二十是吗？店长，店长，刚才我们那边好像听说开店还要延二十分钟是吗？还是正常开？二十分钟。后厨的延二十分钟。对，就是没有菜是吗？不是没有菜，是在切，切的那个苹果，要延二十分钟才能开。什么苹果？苹果炒鸡的苹果。就这一个菜演，还是所有菜都演二十分钟？我觉得如果是顾客那个话，就全部展示出来，二十分钟。我我们这边有人已经等，就是他们 KOL， 他们还满级。对他们本身应该三点就应该开始要弄这些东西，结果他们来之后一直闭餐。对对，要拍摄，他们就拍照。对，有的菜有的菜,有的菜先给他就好。对，不，他们只需要那三个菜：苹果鸡，然后那个汤，还有一个梅菜扣肉。你现在目前就是苹果鸡啊？五、嗯、要苹果鸡了，跟他们说少一个没关系。好。然后这边两位 K R 小姐姐，然后我们这边的话可以正常进去了。然后但是我们有道菜呢，可能因为材料还是不行。然后那道菜的完你就取消掉就行，就是那个苹果鸡。对对，取消掉。对对，然后你就可以直接去选那两个菜，然后你就现在就可以进行了。对，你就可以进去了。你们应该还有个鸡汤和梅菜扣肉，对不对？对。然后我们这边负责接待一下。你们是现在是要一个鸡汤和一个扣肉，对吗？米饭有，你们现在点。啊，那你可以那个玉米啊或红薯，那红薯其实很好吃。不是好不好吃的问题，是我们开出来很很酸，很很酸是吧？那我们给您那个，还有别的菜吗？现在？没有，有的就全部上上来。我们要和店长商量一下，就是现在可问他可不可以开业，就苹果鸡这个菜先不。别说了，我刚才 K R 进去，他跟我说只有馒头、花卷、玉米选，除了那几个肉菜以外，没有别的菜，这是为什么？请问一下，他是刻意性的吗？啊，店长姐就这样吧，真的是。不是，我觉得刚才那个店长也是，他说什么菜都没有，就梅菜扣肉还有鸡汤什么，我就，很、嗯，梅子不是说只是没有苹果鸡吗？对啊，他估计也是啥菜都没准备好吧，我看一眼。这不是在玩我吗？五点二十，可是我们外面已经有很多客户已经可是现在催也没有用，他没有做好上不来，怎么办呢？我先去看一下，好不好？啊，好。我真的要被他们搞死。可以
边看看，我们有一些新的菜品，比如说蔬菜味的冰淇淋，还有一些鸡尾酒。今天不是周五晚上吗？我们大概十分钟后就开始开始了，因为我们今天第一天就营业嘛，确实非常的火爆。那我们现在在排队是吗？对，您可以这排队。对了，我们这边现在排一下队，我们五点二十马上就要开始吃饭了啊！我们夜我们晚饭时间，周五的晚饭时间马上要开始了。这个十分钟，马上大家等吃到那一口之后，就会觉得这十分钟是值得的，好不好？我们老韩今今天为大家准备了一个晚饭时间，好不好？稍等一下。徐俊逸，这这几个博主有点情绪，然后说等会二十一到，先安排他们进去挑位置、挑菜。啊、哦，好酷了，可以吗？你好，可以啊。小四是这样，哎，可以可以。等会儿我喊一个，呃，欢迎来到老乡鸡，你就喊吃鸡还是土鸡香，大点声哈。好的，好。上海白玉兰广场老乡鸡限定蔬菜口味冰淇淋，只要五元。只要五元。可以了，可以了，可以放了，你就走你的那个。行，让我们做最后一个倒计时吧，十、九、八、七、六、五、四、三、二。一开始，欢迎来到老乡鸡，还是土鸡香？你们菜是你点好了是吧？不知道有没有被点。没事没事，那你直接跟我过来吧，好不好引流的三个人在吗？他们自己店员呢？其实我们得继续引引流。来柳客，我们开始准备活动吧。我们现在准备一个有奖竞猜一个活动。来，我们今天想拿这个包就是我们一个礼品啊。然后呢，我们会进行一些问题的提问，只要您答对就可以。第一个问题就是老乡鸡的第一家店是哪一年？如果知道答案的可以把手举起来，好不好？有知道的吗？啊？很好，答错了。来，我们下一个。啊，零三年，恭喜啊！我们第一位幸运观众大奖，很棒！让我们把掌声送给大家们。我们零三年的、啊，来，我们第二个问题出现了啊！我们肥西老母鸡汤是我们这家店老乡鸡的一个招牌菜。那么，请问我们用的鸡是用的多少天的一个走地鸡？我很不错，谢谢陈生。第三问题就是我们全国已经有多少家店？一、两千家；二、一千家。一千家啊，一千家，一千家，对的，一千家。来，把这送给他。好，谢谢。来，谢谢大家光临我们上海第一家旗舰店——白玉兰的老乡鸡。啊、呃，要不我们还是先去那个拐弯角，就去疏流一下吧，就告诉大家正餐时间。可能要开始要要提前做做控场了，因为后面位置剩不多了。我们先停一下，对吧？对，现在要停一下，你。好。我们先拦一下，拦一下。我们现在做不了了，一定要拦。不好意思，让您久等了，让您久等了。这边我可以送给你们一个明信片，平常都是卖的。是这样的，就是平常这个放量我们都是卖，但是因为这是造造成的等待，不好意思。是这样的，就是本身这个是卖的，但是现在呢，因为造成了拥堵，我们就是可以送给您。这是一个自闭症儿童他们亲自画的画，也是一个公益行为。再放十个。不好意思，久等啊，欢迎光临老乡鸡。我们可以听着音乐一起吃饭哈。绝对吃的比你还健播报一下，一千到达，啊，一千到啊，我们开始了，然后呼叫一下，哎，谁能给我们讲讲这个一零零零是什么意思呢？来讲讲。好，呃，各位好，今天我们今天旗舰店到店人数今天已经达到一千人次了，非常感谢大家的欢迎。然后现在请啊朱顺杰和红影来前面一下，朱顺杰过来。现在什么？七百吗？一百一千，一千，一千了吗？对，来来来来来，你你举着，来我们举上去吧。看一下我，看一下我，老乡鸡香不香？香。
？天了吗？嗯，天了。等一下，我们不需要多一个零是吧？一万吗？哈哈哈！欢迎光临老乡鸡。嗯，包治百病，我们去问问问服务员。桌上那个上面没有啊，看一下，我帮你看一下。问一下服务员，看一下包治百病。姐，姐，我们现在饼包治百病还有吗？拿到这里，确实好卖。对，因为我们那个卖完然后再做，那我给您退单还是说给您换个菜？换个价格高一点的无所谓。你要辣一点的对吗？对，辣一点。辣一点的话，现在我们呃辣的菜，比如说小炒黄牛肉、酸菜鱼。呃，小炒黄牛肉吧。好。店长，饼是不是没有了？饼全部卖完了。我们这个现在还能供应多少份？出去借货去了。啊？我说出去借货去了，有的菜全部都可以找，那上面菜也可以全部找。好的，好的，辛辛苦。没有了，香菜啊，香菜。哎。不行，对吧？只有一个香菜的了，香菜的没了。现在正在放着，只有西红柿啊。你试也试不出来，太缺货了。这里还在发手环吗？没有，没发了吗？你去那里拿一点，因为我们手环很多，是不是没有发出去最后一批？大概有多少人没有发手环啊？后面五六十个吧，五六十个没有发。但那前面大概有一千多的时候我就没有再发了。啊，一千多以后就没有发了。不是一共一千吗？可是我们要一千五的目标。慢走，小哥再来喝汤。你现在的进程进展如何？什么方面？你负责的方面。暂时人流现在得到了缓解，所以就还行。嗯 ，OK。多少单了？有一千二了吗？我现在没有看，一千一百五。一千一百五。还差三百五。没人了，咱们得引流。我想一下怎么怎么再引一些流，吸引一些人，抓点年轻人进去，我们抓点年轻人进去蹦一蹦，不是得有人在里面带头蹦啊。好了好了,了，我们鸡宝宝可以进去就是活跃一下，对，对，我们就去中间那个位置，就是不要倒，对对，来帮鸡宝宝进一下场，他要去去进去跳舞了，这家旗舰店的一个那个对我们的一个形象啊。嗯，哎，不是，冲着这边挤，对，冲这边，对，冲这边。跳，让他跳吧，让他跳吧，看着就打李光他这个打的很好，我想进去跳。大家可以来我们老乡鸡旗舰店尝一尝我们的新品哦。这是我们老乡鸡在上海第一家旗舰店，然后我们现在为我们的鸡宝宝在室内。与我们的 DJ 进行一个跳舞，与我们的 DJ 进行一个跳舞，有一个很好的互动，进行一个互动，大家可以来看一看，走过路过，可以进来感受一下氛围。我们打的嗨一点，现在门外面没有什么人，好吧？我们音量往上增加，增加一点点，再嗨一点，大家可以跳舞的那种。<笑>好，争取把所有的美女全部引过来。我灯光开始黑了。哦，灯光终于黑了。嗯、晚上电影节气氛起来了，主推冰淇淋，现在大家有可能都吃过了。走过路过不要错过啊！还有我们旗舰店限定的冰淇淋，大家走过路过可以看一看，冰淇淋现在只要五块钱一个，鸡尾酒三十块钱一杯，五十块钱两杯，买不了吃亏，买不了上当，路过不买就是便宜在你面前你不赚。
，钱在你面前你不你不捡。几位美女想来点什么？嗯、来来来来来，快快快快快！吃冰淇淋吗？可以。番茄味道可以吗？救命！接着来，这冰淇淋跟不上我的速度了。所以所有 KPI 都放在我这儿完成了吗？是的。来给一个。现在起码都是你这里的了吧？我那边没有人了。还差多少个客人？我们能具体一下吗？我们还再搞两三百个。两三百够我拿大姐你。您这客流量，您当您这长安城的，两三百，我给你，我给你编去啊！啊，这两个小姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，两个姐姐，你们要不要吃点东西啊，姐姐？不用了，好。Hello， 哥哥姐姐们，吃过饭了吗？吃过了，好的。哥吃过饭了吗？月月，来，我们还有一百多人的目标。多少不一百一一一千四？还有一百多人的目标，是吧？一百多个，一百多个。我们还差一百多个人，怎么办？妈，一百多人 KPI 怎么完成吗？这不是只是超级目标吗 ？Hello， 哥哥姐姐，你们吃过了吗？我们这里有免费音乐节，可以参加一下，就是花重金钱的 DJ 队的，你们可以进去感受一下气氛。然后这边是点友区，可以吃饭的，也有吃饭，也有那个什么的，有中式快餐。然后吃完之后你可以蹦迪，你可以进去看一下，如果不喜欢可以出来的。好的，谢谢。来，欢迎两位小哥、小姐怎么了？不太合适吗？不是，没都卖卖卖完了，炒炒光了，炒光了。哎，你们，哎，店长，我们八点半没有菜是吗？八点半怎么没有菜？我刚才问了两个人，他说因为没有菜才走的，他说炒菜没有了。怎么可能呢？你自己进去看一下，怎么会没有炒菜呢？不是，我刚刚叫两个年轻人，他们说店里没有炒菜，然后问店长，店长说有炒菜，我到底该怎么信？没有炒菜啊。你去看一眼。十八道菜。Clear，Clear， Clear, 你管菜，你去看一下，还有几个炒菜。问一下，问一下，还我们留几个人可以帮我们做？我们电脑计划是几点关门？九点九点吗？那为什么现在炒菜成这个样子？不，九点几点了？<笑>我哥。我刚才叫了一波年轻的一男一女进来，他们说没有炒菜了，走了。现在所有菜都断了。哦，是这个意思。断了是吗？现在炒菜本来说九点半关门，现在八点半，所有很多炒菜都断了。刚才一对人进去，然后出来说没有炒菜了。那就只能喝酒了，对，只能喝酒了。改成 lounge 是吗？不是，那我怎么信口？全菜都收了。这个问题没解决之前，我我没有办法再去拉客了，没有办法拉客。我要问为什么？当时跟我说补一点，从没有菜的时候跟我说都齐。也，店长今天确实。我要问为什么 ？Expectation 先改善那五点二。我不需要他这个东西，我只需要结果。赚人。对，他今天不是第一次了呀，他今天五点二十一拖再拖，对吧？他他就是这么拉垮。是他拉垮，但是拉垮我不希望是从我这个点表现出来的。所以他在哪儿？我要直接，我要见店长，好吗？我来问一下原因，告诉我原因，好吗？好啦，我这今天可忙一天了，我跟你说。哎，打电话给我干嘛？店长，我想问一下，菜都没有，怎么补菜呀、啊？什么怎么补菜？你不是跟我说菜都有吗？刚刚两个年轻人，人家那群体很符合我们今天节日调性，我一进去菜没有了。我想请问一下，菜在哪儿？您跟我说菜有，厨师跟我说菜断了，您跟我变出来什么
可是我看到的是上面都有菜，一分钟不到菜都没了，菜一下被变空了是吗？不是，你现在冲我发火没有用啊！我没有冲您发火，菜是您的服务责任，进客群是我的责任，对不对？不是，我就想说你们的那些计划有没有跟我说？营业到九点半。没有跟您说吗？你要跟我说有多少人，对不对？有多少人？我要能预先清楚的话，我还需要这样跟您说吗？一千五百人客量今天超了吗？我想请问一下。那我不能老是盯着我的菜呀，我有我的事情。我当时那么相信你。所以你是觉得我是在骗你吗？是我一进去。我有必要骗你吗？哎，别别别，哎，电脑电脑，消气消气。我这么相信你，然后人家一我一进去亲眼所见。我真的觉得我都已经是全力在配合了，如果你觉得我在欺骗你。我我也不知道该说什么。不好意思，他他也是，他也是拉客辛苦一些。不是，我就想说我，我我也不能说我专门在那看着菜吧，我也有我的事情，我明天还要营业。对的。你们有什么计划也要跟我说一下，所有的计划都是临时的，你让我怎么办？太难为你了，真的，我们给您添加很多那个麻烦，然后要我帮你拿点纸，稍等，嗯。有没有纸啊？我我帮他拿点纸。思俊，我跟你讲一下啊，你说我刚才跟店长沟通一下，嗯，就是我理解你跟店长每个人都有他苦衷，那我首先讲一下你的苦衷啊哈。今天我们七个人要冲这个一千五百人的这个目标，嗯，然后你发现有些顾客你辛辛苦苦的引流过来，他进去之后离开，因为我们的菜品没有备上，对对吧？你很生气这个，那我也刚才也跟店长沟通一下，我跟你解释一下店长他的苦苦衷，嗯，就是首先一家门店一千五百个货，包括我们的苹果机跟我们的包制白饼，它的制作流程更加复杂，它会有更多的人会消耗更多的特有的物料，对 ，OK， 那店长他其实是从我们别的门店特意去调了一批货，保证我们七八点之后还有菜品能够卖给顾客，他已经在很尽力的去帮我们去做的，要如果他不从。不调货的话，我们七八点钟之后是没有菜卖了，我们根本无法达到现在的这个成果。所以他今天忙完一天之后，被你这么一说，也会是很感到非常的委屈。但是我觉得不管怎么样，不论店长还是我们，都是希望今天能达成这个 KPI， 在这么多人面前证明我们旗舰店有一个好的实力。其实情绪的发泄是帮我们解决不了任何的问题的。对，其实我想一下自己优势，可能也就是在引流这个方面有优势，所以我中午时候很卖力。嗯，我看到你今天对很卖力。我下午时候也很希望卖力，可能虽然有点累或怎样，但是我也希望卖力，因为其实。之前那个阿飞哥其实有段话很打动我，就说你给我三个理由，我给你三百万。然后我当时说你给我三个三百万，我给你十三个亿，就是说十三亿全国中国人都知道这个理由。然后阿飞哥突然对我眼神很亮的感觉，你知道吗？我当时觉得很有信心。就那次上美饮事件之后，阿飞哥眼泪失去光，然后我还跟学姐说说，我希望在这个这个实习结束之前，我说阿飞哥的眼神里回到光。所以我今天非常努力，希望把我们引流能引得非常好。我们都能看得到你的这个努力，真的。用我这样能力在哪？所以我就很希望阿飞哥能够回去对我曾经的期待，<笑>因为他那个眼神的光真的很大，很<笑>打动我。结果今天我就很说，我们目标一千五，我很希望冲破两千，所以我非常努力，你知道吗？哪怕说后来人很少，我就想说，那我们目标群是年轻，年轻人不多，我能抓一个十一个，我想说哇，我们抓两个，结果一进去就出来，我就很伤心，我说为什么要出来呢？今天你做出这样的一个努力，我很感动，我也能够收到你想要赢的那个必胜的那个信心。对，我能感受到，而且你刚说的时候，我内心其实有很大的触动，所以稍微收拾一下自己，好吗？好。然后一定要记住了，团队合作的时候，你不能保证每个团队的成员都像你这么优秀，或者都能像你这样去付出。第二个，在团队里就要有像你这样敢于说真话的这个环境得有。但是可以在事后说，指明的讲出来，你的这个情况当时我很不舒服，怎么样？但是后来我自己也调整了，因为我不会因为你的失误导致我的情绪会失控，这是你一种成长，内心的一种成长，好吗？调整调整，好的好的 ，OK 啊，好的好的 ，OK 飞哥，完了以后可以跟我再聊聊，如果心里放不下，好不好？不要错过我们今天的老乡鸡乡村电音节活动，让我们在这个周五尽情的放松自己，释放青春。我们想不想买一杯酒或者冰淇淋？几几点就关门？一会儿就关门了，来不及的，很快就卖完了。在这里，这里还差多少啊？我们现在多少了？这里是一千四减。
你快点，你在我们门口拉一下课。如果你想在中午体验餐馆和酒吧的融合，那你一定不能错过地下二层的老乡鸡。还有姐姐们吃过吗？我们这老乡鸡今天晚上因为第一天开业，然后有些活动，进去了解一下吗？我可以给大家讲一下一下，就挺活活跃的一个气氛这样的一个情况。冰淇淋，冰淇淋来一个，来一个吧，来一个，来一个，冰淇淋来一个。现在只有番茄味的了，香菜味的卖完了。王伟，我我们俩在这边把那个。我我我刚刚已经同步过了，但是后面还会有更新的啊。我在系统里面也有看到那个，等等一下，我们坐那边。嗯，好吧，那你算吧，那你 KPI。一四八三，然后再加上外面的话，那他就肯定超过一四八三了。对，他已经在统计了，我来问一下。先生，统计好了吗？好了好了，那给了四十七的，四十七是吧？嗯，差一点点，我告诉你。现在我我我告诉一个，不是官方数据，还不是正宗数据，啥玩意儿？一五一五哦，一千五就闭着眼睛。哪来的自信一千五？我跟你讲，你知道我最担心什么吗？啊、我最担心冲到两千五百单太堵了，这个把我们叫停。嗯、啊，怎么这么烦呢？你这人。嗯、而且你数据你数据也可以更新一下，不一定那个最终的。哎呀，啥感觉？累，就是累，但是也很有成就感。一辈子可能也不会有。这种像在像在几次这样大起大落的体验吧，基本上没有了，这一辈子。那我就跟大家最后一次再复盘一下吧。那我先来吧，我今天主要负责就是我们整个服务区域，我们后面用运营的时候，前面还是会摆放正常的桌椅，我觉得这样子会对。啊、嗯，就整个运营来说啊，还是店来说，都会比较简单一点点。就是了解了顾客真正的需求是什么。我首先先肯定一下，星辰确实他的领导能力非常好，尤其是今天吧，出现很多冲突的时候，他都会站在双方角度去讲。其实这点令我来非常欣慰的，因为他是我们几个年龄里面最小的，我觉得真的很欣慰。我没想到他讲出那些话，其实挺震撼的。我觉得整体团结性是有增加的。在中午的时候，我比我上次在合肥时候还慢了点，我嗓子直接喊哑了。其实晚上的时候，如果你们去听声音的话，其实我嗓音已经喊破了，我还在努力，是因为我觉得我们的目标是不止一千五，我把我的努力说出来了，我的结果就为 KPI。的确，今天我们思思不管是从主持，还是策划活动，还是做游戏，还是拉客，他真的是，我觉得他拼尽了一百二十分的努力，去想要尽量为我们达到客户。就昨天想的是，因为我们在白玉兰出了两个限定菜品嘛，就是想单独为他开设一个摊位。是因为我们正好有电音节，然后又卖鸡尾酒，想着就是可以出那种小份菜，或者是方便顾客带走的菜。但是今天就是事实，就是证明我们的想法是错误的，因为我们就是今天菜品在外面的销售量比较惨淡，然后后面就主要精力都放在那个冰淇淋和那个鸡尾酒上。就是我感觉我有点粗心，昨天就是虽然说检查了物料核对了东西，但是有一两样东西还是有遗漏的嘛，所以导致昨天晚上。情况感觉有些仓促，好在就是音乐和思思都帮我及时解决了，就是谢谢我的伙伴们。然后今天也做了很多新的冰淇淋，供应量也跟上去了，所以今天就一切都还比较顺利。嗯、我觉得真的今天确实我们摊位遇到了很多的困难，很多时候我都觉得这种是一些低级的错误，但是我们的冰淇淋区，我们的鸡尾酒区，贡献了。不可忽视的一大部分的数据，所以我非常开心。小猪，完成了，完成了，谢谢谢谢。我今天主要是负责最开始的一个开幕式，包括还有剪彩仪式。我觉得最开始的一个开幕仪式还是比较好的。然后上午的话主要就是引流，然后其他的话就没有什么太多的。我觉得整体都很默契。那我觉得作为一个团队的一部分，不光感觉到爱，还是感觉到了就是呃一个可以容忍我们成长或者犯错的一个一个机会吧，空间对，然后也很开心，可以在这里面跟大家一起努力哈，把这个店这个目标完成了。对对对，我现在坦诚的讲啊，今天早上我来的时候，对我们七个人当中最没有信心的就是 C C， 但包括因为是昨天我跟他也有一些争执，关于开业时间的一个调整，其实我是当时有点上火。但是今天现在
一天看下来，我觉得他今天有好几个地方是惊艳到我了。嗯、所以，首先对不起，昨天向你发了火，你成功的击碎了我的怀疑。我觉得这个是要点个赞。谢谢领导的肯定，合作愉快。没有没有，我没事，没事没事没事。哈哈哈哈哈。三位你自己你你，你自己说一说。我自己啊，嗯，我客观的来说，我觉得我自己和整个团队关于今天开业的成果，呃，我打个分的话，只会给六十分。嗯。太多的失误了，太多的没有预料的东西了。我们开业之后。没有做足够的预案，像那个一米线运来的时候，已经是大排长龙了。我们也没有提前思考好怎么去规划，然后摊位这方面，今天最大的失败就是我们那个卖特色车的摊位，只卖出了几份，这个是需要我们反思的。然后空间设计这一块，我们可能一开始觉得电音节会很吸引人，但是到最后我们发现没有顾客真的愿意站在那边吃饭，然后从顾客外面视角看来。尽管里面在放很多电音，但是很多的桌子都是空着的。就算我们里面就餐区很广阔，但是如果说路过看到这样的情景，其实是并没有那么好的。那么到下午的时候，哦，我们这个小组在跟店里运营组交流的时候，发生了很多的失误。那么比如说，我们本来是打算下午五点钟就开始，结果四点五十六分的时候跟我说五点二十才能开始，还需要二十分钟时间后厨。需要二十分钟。为什么？就是因为在切菜，然后导致我们因为这个丧失了很多的可以拿到的客源，这个也是需要反思的。那么到晚上的最后，就很多的物料没有跟上，只有一个香菜的了，香菜的没了。现在所有菜都断了，是这个意思。断了是吗？那这个也是需要反思的。那么整个一天下来，其实是出现了很多的失误，尽管我刚才基本上是表扬了所有人，但是。作为一个队长，我只给六十分。对。Hello， 小伙伴们。Hello， 小伙伴们。Hello。走，我们去吃饭。啊。哇哇哦！大手笔啊。Hello， 欢迎厂长。厂长。今天晚上啊，见到你们，我真的很开心，啊！我当初啊把这个任务交给你们以后啊，还是捏了一把汗。毕竟开一个店啊，真的非常不容易。从你们这个过程中间，能够看到啊，大家既能够潮流创新，又能够实干认真，这个是非常难得的。从你们身上我也看到了我们未来的希望，我们老乡姐的希望。最后啊，我宣布，啊，我们老乡鸡上海百玉兰店圆满开业，大家超额完成了我们百玉兰店的开平安。我们的整个的客单数是一千五百二十九。好，共同干杯！干杯！干杯！干杯！这两天的过程当中，潘潘和王伟以及我们其他的同事都有看到各位在岗位的表现。那这个金牌呢，我们讨论之后决定给到以下四位。首先，星辰，因为你在这个任务当中带着大家完成，并且超额达成了这个目标。而且每一个人都能够发挥出自己的特色和亮点，所以这枚金牌首先给到你。祝贺你，星辰。
。那么第二枚金牌呢，给到顺杰。这次的任务当中，发挥了自己很大的一个作用，一直在产品这条线上面盯得很紧，而且自己提出来的冰淇淋的这个项目，在整个开业的过程当中也是非常畅销的单品。这枚金牌属于你。<笑>那么第三枚金牌呢？我们给到思思。啊，因为思思其实一如既往的。在每一次任务当中都非常的卖命啊，从头到尾都基本上没有休息，一直在门口拉客，而且你和每一个人的亲和力都很强，所以看到了你在这一次任务当中的出色表现，这一枚金牌属于你。那最后一枚金牌呢？大家都有很多想要去给的人，我们觉得他应该属于红影。因为在这次的任务当中，红影体现出了非常强的执行能力，每一个交给你的任务，你都能够稳定并且放心的完成。而且虽然说你做的是你不熟悉的前厅的工作，但是呢，我觉得你完成的非常出色，所以这枚金牌属于你。<笑>那其实其他几位我们几位代教老师都有不同的意见，都有给到你们几位。啊，那比如说焦老师，其实，在星辰做队长的同时，你一直在做非常强的一个辅助的角色，而且做得非常好，啊，而且能够给团队带来很大的安全感，啊，以及音乐在和呃线上传播这个板块，其实和 KOL 的沟通过程当中，呃，尽管 KOL 可能火很大，但是你都情绪非常稳定的处理了。然后还有 CC， 呃，因为 CC 你的加入时间比较短。所以没能看到，就是你更多的一个表现，这个是一个遗憾，啊，但是呢，我们相信，呃，看到了你在舞台上的那一种感召能力，那恭喜四枚金牌的最终获得者。这四枚金牌颁布完了之后呢，其实我们也可以看到我们现在金牌的拥有者的排名，啊，最高的应该是司俊逸，现在有四枚金牌。其他应该是几位小伙伴有相同的三枚金牌，袁星辰、红影、焦焕文和音乐都有三枚金牌。你们几位都能够成为青春合伙人的候选人，恭喜大家！也非常遗憾，小朱同学和 C C 同学啊、呃、没能够最终成为青春合伙人的候选人。小朱，但是呢，呃，我们在这个期间。看到了你们不一样的光彩啊，以及看到了和老乡机能够契合的地方，所以希望接下来我们还能够有更多的交流的机会啊，谢谢。那我们就开始今天的复盘。哎，我一直是一个怎么说比较。不重意细节的人，通过昨天开业落地的一系列东西，就是可能也是我太想当然了。就是我觉得我下达的 brief 也很清楚，我觉得就是不会有错。但是最后落地的时候，还是发生了很多的疏忽。因为我本来让他买的是航空杯，结果是普通的一次性杯。你之前没发现吗？对，你之前没看吗？昨天不是我包的，我不知道。所以我们，好吧，好吧，这些东西为什么昨天不准备好？我都准备好了，我都不知道，我都现在才知道这个信息。所以我觉得就是在以后的工作过程中，不管是多小的事情，还是要得到很明确的确认，就是要注重每一个细节。对于自己的话，比较充当的是团队粘合剂这样一个角色。嗯，谢谢大家一直可以听到我的想法，然后也一直很重视我，然后也谢谢大家喜欢我。臭宝，你快坐下。臭宝，你快吃饭。臭宝，你快吃饭。臭宝，臭宝，你不吃，我们不吃啊。你说<笑>真的，真的，真的，真的很不错。团队中每个人都是非常重要的，不管他是充当一个什么样的角色，你都要把你的自己的角色发挥好。但是在你发挥自己这个角色的同时，你也可以就是有自己的表达，有自己的观点，有自己的输出。所以我就是，嗯，希望自己就是以后可以更好的表达自己。
？因为其实我加入大家的时间不是很长，我是从大家去了我们安徽合肥的总部，然后开始加入大家。大家好，我叫红影，然后我的英文名叫 Clay。其实大家一开始的时候已经成为很好很好的朋友了。但是我觉得，我作为一个新的成员，我应该是需要主动的去和大家，嗯，认识或者介绍我自己，或者告诉大家我自己的优点。但是我其实我并没有做这件事情。刚刚开始的时候，我还是会有点小小的被动。为什么我突然想哭？有时候我很想去参与，或者有时候我会想要提意见，但是我会害怕，我会觉得我今天我一旦提意见，大家所有人就会全部攻击我，我想说那算了，我就不要说话。我给你道个歉嘛。啊、哦，我觉得没事。那几天就已经让你有点失望，所以我们还是对不起。最大的收获其实就是在这个节目中认识的每一个人。虽然我们可能在职场的经验都不是很足，然后也有很多的成长空间，但是这个旗舰店它就是开出来了。嗯，我在想，我是否在这二十多天的整个这个实习期间，有把自己优势给发挥出来？那我可能的优势是共情，或者说比较能说、比较能揽客这些行为。你们想不想吃一下？哦、先先待会再来的。真的，我姐姐，你说待会再来的，我可在这等你哦。<笑>哎，哥哥们，我们这边是老乡鸡开业了。哎，哥哥们，我们老乡鸡开业了。姐姐，快过来了，姐姐，三个姐姐，你们先吃一下，姐姐。我经历这些人之后，从每个人身上去看到一些点，让我说，哦，我原来还是可以继续坚持一下我的初心，不要这么快就被打败，不要这么快就被大环境下所改变。然后最大的一个遗憾啊，最初的我们没有都来参加这次开业典礼，最初的我们八个人没有。张浩宇和李璐佳，你们将终止于这一轮。不过没关系啊，我们有 P 图技术，可以给 P 上去。<笑>就是我们，就是所有的我们。其实因为这张图当时在照的时候，其实红因为有些事情回家嘛，然后这时候那个 CC 还没有到，但是这是我们为数不多的我手机里有一张合影了，所以把它来给 P 进去了。<笑>虽然我可能加入只有几天的时间，但是其实收获还蛮多的。在一些人的调动上面，我有及时去呃主动的去站出来。比如说咱们一整天的引流呀、啊，跟顾客互动和带气氛等等，都有为最后的咱们这个 KPI 这个非常好嘛，最后做的非常的好。上面的顾客们，快下来了，吃饭了，吃饭了。在向上汇报的时候，我跟新城可能当时出现了一点沟通上的一些问题，应该以后注意。你们就知道十点半开门吧，十点半开门，然后就是你要知道我们的目标是达成这个一千五百人。对，我知道我们在达在推十、啊。我没有在推，我只是一个人代表我们去沟通。没事没事，我们是一个一个来嘛。这不是、啊、不这是我们沟通行不行、啊、好的呀。所以首先对不起，昨天向你发了火，你成功的击碎了我的怀疑。我觉得这个是要点个赞。合作愉快。没事没事没事。没事没事<笑>然后最后呢，哎，其实这个我也加了一个图的，这我不是抄袭你的，我是一直就有，对对对，然后画了一个小心心，就是感恩所有的相遇相知，一群人在做着一个伟大的事情。今天跟大家复盘一下我过去二十多天的实习的一些东西，我在整个过程当中犯了很多失误和错误，比如说第一天我来的时候，我的演讲就超过时间，所以我们的时间到。好，不好意思。然后包括后来跟大家合作的时候，我也有很多的那种，嗯，失误，或者说我有时候会动情绪。啊，音乐，你你是不是对我有意见啊？为什么我说一个你都要唱我的反调？就我觉得我说什么你都是找出来一个我和特别不同意的点，你来反对我。我会去做，但就不用解释这么多了，行吗？我现在就是做，我现在就给他们打电话，然后我把这个方案会改的，听您的意思讲。OK 吧，抱歉，刚才有可能有冒犯到的点，没有，没有冒犯。我觉得我从你身上看到了年轻人的那种情感，这个在未来是要改进的。
。啊，这段实习期刚刚一开始的时候，我是心存侥幸心理，有时候团队需要的时候我没有站出来，因为我当时可能想到我是年纪最轻、职场经验相对最小的那个团员，不敢站出来。后来我也反思了一下自己，然后后面的呃实习的一些阶段，我更多的去站出来。作为组长啊，想要有一些想法要跟大家分享一下。先来讨论一下我们接下来要干什么吧。好，三二一，加油！加油！加油！加油！好，大家加油吧。如果说成为青春合伙人能够加入企业的话，我的期望是帮助企业再上一层楼，包括我们铸就伟大民族品牌的愿景。嗯、我觉得。我在这二十多天里面说的每一句话，做的每一件事，对我来说是问心无愧的。从第一天重来的话，我觉得我会说完全一样的话，做完全一样的事，甚至对不耐烦的事情，我会翻一样的白眼。<笑>第一次是个独立任务，展现了我几乎很多的闪光点，大家会觉得有点一鸣惊人的感觉。我们就是要找到下一个风口，才能把我们老乡鸡的文化、老乡鸡的产品、老乡鸡的故事推广到全中国去，甚至是全世界去。哦，太棒了！然后后面打工的话，其实分到的是我不是很擅长的东西，比如说拖地啊、搞卫生啊，这其实我有点不耐烦的。我看这些桌子都觉得好干净啊、哦，没有必要擦。哎，等一下，你这个不是酸汤鱼，这个是你还记得吗？我也不知道，你也不知道是什么。然后后面的团队呈现，包括服务设计，都是一些我没有接触过的东西，包括后面有这个联名设计，我当时就觉得很震惊，我们连。去那个公司要不要谈钱这个事情，我们都不知道，就是有太多基础的东西，我们都一无所知了，就直接敢把我们发送到那边去谈判。我感觉我对这个东西都不懂，到底要。确实也是我很不专业，因为这种就是很职场的东西，你不会在学校中学到的。嗯、所以我也是一边在摸索，一边在学习。然后还有一点我想讲的是，其实一开始，特别是第一次做这个独立任务，大家都觉得我其实是一个很敢说敢做的人。然后他们可能会希望我后面是做出一些有领导力的事情。但是到后面，其实除了后面跟思思那一次被指派的领导以外，我没有再当任领导力的角色。我是觉得我还是很甘愿做一个在路边鼓掌的人。那你要不然就送便宜那个成本的，就是原味的。你问一下，问一下这个方，你去问小朱在这儿。对你问一下，好，加油，加油！一个团队中需要有人成为 follower， 才会让这个团队走得更远。我希望，不管是初入职场，还是我以后会进入职场二十年、三十年，我希望我以后一直是这个样子，就是有什么会做什么，有什么说什么，然后保持这样特别可爱，很好。不要以后不要被职场磨平这种。因为我之前没有太正式的经历过职场，我觉得通过这次旅程，我最大的变化就是从一个学生的思维走到了一个职场的思维。啊，我叫音乐，你好。我觉得是说，在这个实习期有一些关键的节点，啊、呃，我觉得我自己没有表现出足足够的责任感和担当。在做这个门店的主题方案的时候，其实是萌萌做组组长，然后跟小朱、跟老李我们一组。然后在那一次的时候，我觉得第一次感受到这个团队协作的一个魅力，然后大家一起贡献不同的思路，然后非常非常的激动，也非常非常开心。结果并没有胜出在那那一轮。一部分程度上讲，我觉得我是在。内容上面是有去进行一定的呃领导或者组织者这样的一个角色的，但是在分铜牌这个事情上面、呃、没有体现出真正的担当的这个点，在这里做出一个决定，就是要决定两个铜牌的归属。我准备把难题交给你。我我肯定是要拿一个的，那就咱俩拿吧。对啊，就咱俩拿就好了、嗯。所以你把这两枚铜牌是给到了。我和陆佳，你如果说我们真正有遗憾，八个人没有聚在这里的话，也许多少因为那一次的一个行为会
已经改写了这个历史。服务设计的时候是自己觉得之前是有经验的，但其实那一次最后的汇报并没有给大家抛出预期的一个想法。之前也讲过，就是我其实其实我想问个问题，你平时在学校学的就是这些吗？还是这个学啥？对啊，你为什么你不知道？江老师，你学的是，在我的这个贡献下，大家在服务设计的那个环节拿了四个铜牌。试运营的时候，说实话，如果不是大家投票选我去做这个组长的话，也许我也不一定会再站出来。这次去承担了这样的一个责任的时候，还是有发挥一些自己的领导力。来几遍我们的那个，欢迎光临老乡鸡。吃鸡还是土鸡香？收获的话，遇见了更多的自己，我觉得给了自己很多反思。最后就是祝大家都可以永远年轻。这个是我们可能人生当中为数不多的一些。付出和感动，呃，希望在彷徨的时候想一想这一次的自己的行为、自己的感言、自己的感受，可以在那个彷徨的时候支持我们一把。感谢大家。我希望你们走进职场以后，保持初心，敢想敢干，敢闯敢说，不瞻前顾后。不随大流，不被平庸淹没，不被困难吓倒，不怕别人否定，敢于去建立职场的新规则。